এসকিউএল কমান্ড তুমি তো জানোই যে স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যে প্রক্রিয়ায় যে ভাষার সাহায্যে মূলত আমরা কোন তথ্য খুঁজে বের করি বা কোন তথ্য সংশোধন করি কোন তথ্য যুক্ত করি তাকেই বলা হয় এসকিউএল আর এসকিউএল ভাষা বা কোয়েরি ভাষা তোমরা এগুলো অবশ্যই জেনেছো তো আগের ভিডিওগুলো আরো একবার দেখে তুমি নতুন করে শিখে নিতে পারো যদি তুমি না জেনে থাকো যে শিক্ষার্থী রোল দুইশো তেরো তার সকল তথ্য প্রদর্শনের জন্য এসকিউএল কমান্ড দেখো আমি আমার ডান পাশে একটা টেবিল তৈরি করেছি এবং এই টেবিলের মধ্যে অনেক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা আছে যদিও আমার এখানে স্বল্প সংখ্যক তথ্য কারণ বোর্ডের মধ্যে তো হাজার হাজার স্টুডেন্টদের তথ্য লেখা সম্ভব না বাট যখন তুমি একটা কম্পিউটারের মধ্যে যাবা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে চলে যাবে তখন তোমার কিন্তু হাজার হাজার শিক্ষার্থীর তথ্য থাকবে ওকে তো এই তথ্যগুলো থেকে আমাদের মূলত দেখো টেবিলটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট আমি লিখেছি অলরেডি আর এই হাজার হাজার তথ্য থেকে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে শিক্ষার্থীর রোল দুইশো তেরো তার সকল তথ্য ওকে এইখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে দেখো বলা আছে সকল তথ্য অ্যান্ড আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে দুইশো তেরো রোল তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমাদের একটা কমান্ড লিখতে হবে কি কমান্ড সিলেক্ট কমান্ড লিখতে হবে তো ওকে তাহলে আমরা প্রথমে লিখব সিলেক্ট এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট আচ্ছা আমরা কি সিলেক্ট করব যদি এখানে বলা থাকতো নাম অথবা ডিপার্টমেন্ট অথবা রোল নাম্বার নির্দিষ্ট করে যদি বলা থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে নির্দিষ্ট সিলেক্টের পর লিখতে পারতাম বাট যেহেতু এখানে বলে দিছে সকল তথ্য ছ আমাদের আপাতত কিছু না লিখলেও চলবে তাহলে কথাটা মনে রাখতে হবে যদি এখানে শুধু নাম দেখতে চেত তাহলে আমরা এখানে কি করতাম শুধু নেম লিখতাম যদি ডিপার্টমেন্ট দেখতে চাইতো তাহলে ডিপার্টমেন্ট লিখতাম যদি জিপিএ দেখতে চাইতো আমরা জিপিও লিখতাম যদি এখানে দুইটা লেখা থাকতো নাম এবং ডিপার্টমেন্ট দুইটা তথ্য দেখতে চাইতো তাহলে আমরা এখানে নাম ডিপার্টমেন্ট দুইটাই লিখতাম ওকে এখন আমরা কি লিখব তাহলে সিলেক্ট দিয়ে ফাঁকা রাখবো জায়গাটা বিকজ সিলেক্টের পরে যদি ফাঁকা রাখা তাহলে সব তথ্যগুলো দেখাবে ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট করে দিতে হবে আসলে এই তথ্যটা কোথা থেকে খুঁজে বের করবে স্টুডেন্ট নামক এই টেবিল থেকে খুঁজে বের করবে তাহলে আমাদের লিখতে হবে ফ্রম স্টুডেন্ট এখানে টেবিলের নাম যা থাকতো আমরা তাই বসাতাম এখন স্টুডেন্ট আছে তাহলে আমরা স্টুডেন্ট বসাবো ওকে তারপর বলা আছে যে আমাদের শর্ত একটা দিছিল যে রোল দুইশো তেরো তাহলে আমরা শর্তটা পেয়ে গেলাম দুইশো তেরো রোলের শিক্ষার্থী সব তত্ত্ব দেখাবে তাহলে আমরা লিখবো হয়ার আর ই হয়ার রোল দুইশো দেন একটা সেমিকোলন বসাবো ওকে এইবার কথা হচ্ছে যদি এইখানে দুইশো তেরো না বলে যদি বলতো দুইশো পাঁচ তাহলে আমরা এখানে লিখতাম দুইশো পাঁচ যদি এখানে দুই হাজার দশ বলতো তাহলে আমরা এখানে জাস্ট ইনভার্টেড কমার মধ্যে দুই হাজার দশ লিখতাম যাই বলুক না কেন যদি এখানে বলতো যে রহিম নামের একজন শিক্ষার্থী সব তত্ত্ব দেখাও তাহলে আমরা এখানে লিখতাম হয়ার রোলের জায়গায় জাস্ট নেম লিখে দিতাম জাস্ট নেম লিখে রহিম নামটা লিখে দিব ওকে তো যাহলে যেহেতু আমাদের আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ওগুলো আরো পাবো অ্যান্ড এই ভিডিওতে জাস্ট আমি এতটুকু শেখাতে যাচ্ছি যে দুইশো তেরো রোলের শিক্ষার্থীর সব তথ্য দেখানোর জন্য কিভাবে স্কুয়েল কমান্ড ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ফ্রম স্টুডেন্ট হয়ার রোল নাম্বার এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে সিলেক্ট লেখাটা কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারে লিখেছি ফ্রম ক্যাপিটাল লেটারে অ্যান্ড হায়ার ক্যাপিটাল লেটারে তুমি ইচ্ছে করলে এগুলো স্মল লেটারও লিখতে পারো এটা এতটা কেস সেন্সিটিভ না তুমি যদি সিম হলো স্মল লেটারে লিখো তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না বাট কম ক্যাপিটাল লেটারে লিখলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর হবে সুদর্শন হবে এতটুকু লিখলে কি উত্তর হয়ে যাবে না এতে আরও কিছু কিন্তু লিখতে হবে আমাদেরকে কি লিখতে হবে জাস্ট আমরা যখন উদ্দীপকে দেখব এরকম একটা টেবিল এই প্রশ্নের মধ্যে এই কমান্ডটা দেখব আই মিন এই প্রশ্নটা দেখব তারপর কিন্তু আমাদের এই টেবিলটা লেখার পর জাস্ট আমাদের এই উত্তরটুকু মানে এই কমান্ডটুকু লিখতে হবে দেন আমরা যেটা করব জাস্ট এই দুইশো তেরো রোলের শিক্ষার্থীর সব তথ্যগুলো লেখার জন্য একটা ছোট্ট টেবিল তৈরি করব তাহলে এখানে যদি একটা টেবিল তৈরি করি দেখো টেবিলটার প্রথমে থাকবে রোল নাম্বার দেন থাকবে হচ্ছে নেম তারপর থাকবে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট তারপর থাকবে হচ্ছে জিপিএ ওকে তাহলে একজন যেহেতু তাহলে আমরা একজনের পরিমাণ করে তৈরি করব আচ্ছা রোল নাম্বার ছিল দুইশো 
13 তারপর হচ্ছে আমাদের নেম ছিল কি ছিল 213 রোল শিক্ষার্থীর নাম কি ছিল জসিম তাহলে আমরা এখানে লিখব জসিম দেন আমরা যেটা করব ডিপার্টমেন্ট ছিল বিজনেস তাহলে আমরা বিজনেস লিখব দেন আমরা যেটা করব জিপিএ তার জিপিএ কত ছিল জিপিএ 5 ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখব জিপিএ 5 ওকে তো এই হচ্ছে মূলত সব মিলিয়ে উত্তর তাহলে আমরা কিভাবে লিখব প্রথমে আমরা প্রশ্নের এই যে অংশটুকু দেওয়া থাকবে উদ্দীপকে উদ্দীপকটা প্রথমে লিখব দেন আমরা লিখব যে উপরোক্ত টেবিলের 213 রোলের শিক্ষার্থী সব তত্ত্ব খুঁজে বের করার জন্য এসকিউএল কমান্ড লেখা হলো তারপর আমরা এইটুকু লিখব দেন আমরা ফিনিশিং দেব এইটুকু দিয়ে এর মাঝে তুমি যদি চাও কিছু সংজ্ঞা এসকিউএল কমান্ড কাকে বলে বিস্তারিত কিছু তথ্য খুঁজে বের করে দিতে পারো দেন তুমি এই যে টেবিলটা আমরা পেয়ে গেলাম এই টেবিলটা সম্পর্কে একটু বলে দিব কি বলে দিব যে 213 রোল শিক্ষার্থী যার যার নাম জসিম যার ডিপার্টমেন্ট বিজনেস যার জিপিএ 5 যে সকল শিক্ষার্থী জিপিএ 5 এর নিচে পেয়েছে তাদের রোল নাম প্রদর্শনের জন্য এসকিউএল কমান্ড যারা জিপিএ 5 এর কম পেয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাই তাদের খুঁজে বের করতে হচ্ছে ওকে জাস্ট ফান তো কথা হচ্ছে আমাদের এই টেবিলটা থেকে ঠিক আগের মতোই কি করব আমরা এসকিউএল কমান্ড লিখব তো এটা মূলত সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা কোনো তথ্য খুঁজে বের করি তাহলে কথাটা মনে রাখতে হবে যে সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা যে কোনো তথ্য খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে কি লিখব প্রথমে লিখব সিলেক্ট এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট ওকে এখন সিলেক্ট আমরা কি কি দেখতে চাচ্ছি রোল দেখতে চাচ্ছি এন্ড নাম দেখতে চাচ্ছি তাই না তাহলে আমাদেরকে এখানে সিলেক্ট দিয়ে লিখতে হবে রোল দেন লিখতে হবে নেম ওকে তারপর আমরা কি করব কোথা থেকে খুঁজে বের করব এই যে স্টুডেন্ট নামক টেবিল থেকে তাহলে আমরা লিখব ফ্রম স্টুডেন্ট দেন আমরা কি করব যে যাদের জিপিএ 5 এর নিচে পেয়েছে তাদের তথ্য খুঁজে বের করব তাহলে জিপিএ 5 এর নিচে পেয়েছে কারা হয়ার ডব্লিউ এইচ ই আর ই হয়ার জি পি এ জিপিএ 5 এর নিচে পেয়েছে যারা তাদের তথ্য খুঁজে বের করতে যাচ্ছে ওকে হায়ার জিপিএ 5 এর নিচে পেয়েছে দেখো আমি কিন্তু চিহ্নটা একটু ভালো করে দেখতে হবে 5 এর সাইডটা বড় এন্ড জিপি এর সাইডটা ছোট তার মানে 5 এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ 5 এর কম যারা পেয়েছে তাদের তথ্যগুলো দেখাবে ওকে তাহলে প্রথমে আমরা কমান্ডটা লিখে ফেললাম এবার আমরা কি করব এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখান থেকে জিপিএ 5 এর কম পেয়েছে কারা তাদেরকে একটু মার্ক করব যেমন জিপিএ 5 এর কম পেয়েছে 4.50 4.8 এন্ড এখানে 4.5 তাহলে আমরা এই তিন জনের জন্য একটা ছোট করে টেবিল তৈরি করব আমরা প্রথমে উদ্দীপকটা লিখব দেন এই প্রশ্নটা লিখব তারপর কমান্ডটা লিখব তারপর একটা টেবিল তৈরি করব এই তিন জনকে নিয়ে আমরা যে তিন জনকে খুঁজে বের করার জন্য একটা কমান্ড লিখেছি ওই তিন জনকে নিয়ে তাহলে একটা ছোট টেবিল তৈরি করে ফেলি টেবিলটা তিন জনের তথ্য যেন ধরে আমরা সেভাবে খুঁজে বের করব সেভাবে টেবিলটা তৈরি করব ওকে তারপর আমাদের যেহেতু খুঁজে বের করতে হবে শুধু রোল আর এবং নেম তাহলে শুধু রোলের একটা ঘর হবে অ্যান্ড নেমের একটা ঘর হবে ওকে তো রোলের ঘরে আমরা কি বসাবো একশত নয় বসাবো অ্যান্ড তারপর আরেকজন হচ্ছে দুই শত পাঁচ অ্যান্ড তারপর আরেকজন হচ্ছে তিন শত ছয় ওকে তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড কার রোল হাসানের রোল তাহলে আমরা এখানে লিখব হাসান দেন আমরা লিখব ফর সাকিবের নাম লিখব অ্যান্ড আমরা লিখব ফাইনালি মারুফের নাম এম এ আর ইউ এফ মারুফ ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের মূল উত্তর যে আমরা প্রথম উত্তর এই উদ্দীপকের টে উদ্দীপকের টেবিলটা আমরা প্রশ্নপত্র উত্তরপত্রে লিখব দেন আমরা কমান্ডটা লিখব তারপর হচ্ছে আমরা যে উত্তরটা কাঙ্ক্ষিত উত্তরটা পাওয়ার জন্য আমরা মূলত কমান্ডটা লিখেছিলাম সেই টেবিলটা তৈরি করে ফেলবো আর মিন সেই উত্তরটা লিখব ওকে তারপর পরবর্তীতে আছে যে সকল শিক্ষার্থী ফোর থেকে 
5 এর মধ্যে পেয়েছে জিপিএ 5 এর মধ্যে পেয়েছে তাদের সব তথ্য প্রদর্শন করতে হবে ওকে তাহলে আমরা সকল তথ্য যেহেতু প্রদর্শন করতে বলছে সো আমরা সিলেক্টের পর কিছু লিখব না তারপর কথা হচ্ছে আমরা ফ্রম কি লিখব ফ্রম ঠিক আগের মতোই স্টুডেন্ট কারণ একটা টেবিল থেকে আমরা করাচ্ছি তোমরা কিন্তু এই ভুলটা করো না আমি আমার মনে হয় তোমরা এই ভুলটা করতেও পারো যে হঠাৎ যে কোনো একটা টেবিল দিয়ে দিলো একজন এমপ্লয়ার টেবিল দিয়ে দিয়ে দিতে হয় সেখানে আমরা কি করলাম একজন টিচার টেবিল দিয়ে দিয়েছে সেখানে স্টুডেন্ট লিখে ফেললাম আসলে এই ভুলটা মোটেও করা যাবে না একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা স্টুডেন্ট লিখেছি এখানে আমি টেবিলের নাম স্টুডেন্ট দিছি বলে কিন্তু এখানে যদি লেভারস ডেলিভারস কিংবা সেলস শীট থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে সেই সেলস শীট লিখতাম আমরা অন্য কিছু লিখতাম না বা এখানে যদি স্যালারি টেবিল থাকতো তাহলে আমরা এখানে স্যালারি টেবিল লিখতাম ভুলটা ভুলেও করো না দেন আমরা যেটা করব হায়ারের ক্ষেত্রে দেখো একটু পরিবর্তন আমাদের বারবার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে প্রত্যেকটা অঙ্কে এই হায়ারের ক্ষেত্রে আই মিন এক একটা অঙ্কে হায়ারে এক এক রকম শর্ত দেয়া আছে যেমন এইখানে জিপিএ 4.8 থেকে জিপিএ 5 এর মধ্যে তাহলে দেখো তো জিপিএ 4.8 পেয়েছে এবং জিপিএ 5 এর মধ্যে কোনটা আছে যেমন এইটা একটা দেন 4 জিপিএ 5 একটা জিপিএ 5 একটা দেন জিপিএ 5 একটা তার মানে এখানে দেখো একজন দুইজন তিনজন চারজন তাই না তাহলে এই যে চারজনের তথ্য আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তো এখানে আসলে এখানে যেমন ছয়জন স্টুডেন্টের তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে বাট হাজার হাজার স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে এরকম দুই তিন জনের তথ্য খুঁজে বের করতে হলে কিন্তু আমাদের এই কমান্ডটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি লিখব হায়ার জিপিএ জিপিএ হায়ার জিপিএ ইকুয়াল টু আমাদের শর্ত দিচ্ছে ফোর তাহলে আমরা লিখব ফোর between b e t w w e n between and 5 then সেমিকোলন একটা ইনভার্টেড কমা বসাতে হবে তাহলে দেখো এখানে বলা আমরা উপরে যে বলা আছে যে সকল শিক্ষার্থী জিপিএ 4.8 এর 5 এর মধ্যে পেয়েছে তাদের সব তথ্য খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখব কি হায়ার জিপিএ 4.8 বিটুইন এন্ড 5 তার মানে জিপিএ 5 পেয়েছে এর নিচে এবং জিপিএ ফোর পয়েন্ট এইট পেয়েছে এর উপরে কোন কোন শিক্ষার্থীর জিপিএ আছে তাদের সব তথ্যগুলো দেখাতে হবে তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন শিক্ষার্থী যেমন একশো দুই রোল যে সে পেয়েছে জিপিএ ফাইভ তারপরে দুইশো তেরো রাজার রোল তারপর হচ্ছে দুইশো দুইশো তেরো তারপর হচ্ছে দুইশো পাঁচ দিন আছে তিনশো পাঁচ তাহলে আমাদের এই চারজনের তথ্য আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য কমান্ডটা আমরা লিখেছিলাম তিনশো পাঁচ তাহলে এই তিনজনের এই চারজনের তথ্য আমরা সব লিখব যেমন এখানে আছে রহিম তারপর আছে জসিম তারপর হচ্ছে আমাদের সাকিব তারপর আছে আরমান এই কয়জনের তথ্য তারপরে ওনাদের মধ্যে আছে একজন সায়েন্সে আছে তারপর একজন আছে বিজনেস তারপর হচ্ছে আরেকজন আছে বিজনেস দেন আরেকজন আছে হিউম্যানিটিস অ্যান্ড তাদের একজন জিপিএ ফাইভ আরেকজনের হচ্ছে ফাইভ আরেকজনের ফোর পয়েন্ট এন্ড আরেকজনের ফাইভ তাহলে দেখো আমি কিন্তু খুব সহজে তথ্যটা খুঁজে বের করতে পারলাম এবং আমাদেরকে এই কাজটা বারবার করতে হবে কিছু করার নেই যখন আমাদের প্রশ্নের মধ্যে থাকবে এভাবে তখন আমাদেরকে প্রথমে এই কমান্ডটা লিখে দেন এই উত্তরটা কিন্তু এইভাবে আমাকে সাজিয়ে বের করে দিতে হবে এই জন্য আমি কষ্ট করে আবার উদ্দীপক থেকে তথ্যটা সাজিয়ে সুন্দর করে ছোট করে দিয়ে দিলাম যে আসলে এই তথ্যটা আমরা খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম তো এভাবেই থাকবে পরবর্তীতে দেখো